সাত লাখ টাকা দিয়ে যদি পিস্তল কিনেছিলাম সাত লাখ টাকা দেয় পরে মুসলমান আর পরে নদীর পারে যাইয়ে যতটুকু কুল আইসে শক্তিতে চাইলে ফেলা দিই নদীর মাঝখানে ফেলা দিই দুইটাই ফেলা দিছি বেশি পরে পাঁচ লাখ টাকা বেশি পারতাম বেশি নি ফেলা দিছি নদীর মধ্যে একে নদীর মাঝখানে দোয়া করবেন কোন জায়গা ফেলাছি কই আপনারা আপনি নিয়ে আসেন যাই खाटी मुसलमान हो दुनिया तौफिक दान कर नब्बे साल इसलम ग्रहण कर डिग्री फाइनल छात्र परीक्षा शत्रुदी मुरब्बी लंडने जमत सफर कर मालयिया जमत सफर करफ्रिका जमत सफर कर पाकिस्तानी जमत सफर कर भारत बिहार जमत सफर कर मुरब्बीरा जो जाने हिंदी उर्दू जानी इंग्रेजी जानी अनर्गल मुरब्बी खाली विदेशी जमत सफर जाए विदेशी मेहमान खाना तदार के जिम्मा दे चार बस विश्वास मन बयान मध्य चोखी कल्लम आश्चर्य जहां नाम 
আল্লাহ কুতুব বলতেছেন আপনি যদি আগে আমার সঙ্গে পরামর্শ করতে আসতেন চাকরি ছাড়ার আগে আমি পরামর্শ দিতাম যে অন্য কোন ইনকামের রাস্তা চেষ্টা করে খুঁজে বের করার আগে চাকরি ছাড়িয়ে নাই যে কথা বলতাম কেন আপনারই কষ্ট এত কষ্ট আপনার জীবনে চর্মনারসিদের মিম্বরে বসা আমি হুজুরের পায়ের কাছে বসা ইফতারির ঠিক আগ মুহূর্তে আমার মাথায় হাতে শুধু দোয়া করেছেন দোয়া করি আল্লাহ পাক আপনাকে আলেম বানাক দিনের খাদে মিশালা পাক আমি পড়ছি মাত্র পাঁচ বছরে শর্ট করছে তো মাদ্রাসা করেছি লং করছে আমার মাদ্রাসা দাওয়া পর্যন্ত পড়তে চোদ্দ বছর সময় দোয়া করবেন আল্লাহ পাকের আমার মাদ্রাসা কবুল করে আমার ইসলাম গ্রহণের পিছনে কোন অলৌকিক ঘটনা নাই বাজান আমার ছোটকালের থেকে গল্পের বই পড়ার নিশা ছিল আমার ছোট চাচার ঘরে আলমারি ভর্তি ভর্তি গল্পের বই তো ওখান থেকে বই নিয়ে পড়তাম ছোটকালের থেকে পড়তে পড়তে নিশা হয়ে যায় একদিন গল্পের বই কিনতে যাইয়ে রসুলের জীবনে কিনে আসছিলাম নিজের টাকা দিয়ে নিজেই মনে করছিলাম ওটা গল্পের বই বইটার নাম হলো যে ফুলের খসবুতে সারা জাহান মাতো আর আমি মনে করছিলাম আশ্চর্য কোন ফুল নিয়ে হয়তো বইটা লেখা কেমন সেই ফুল কোথায় পাওয়া যায় জানার উদ্দেশ্যে বইটা কিনে আনছিলাম কিনে আনি পড়ে দেখি সত্যি যে ফুল নিয়ে লেখা আসলে সে ফুলের জন্য সারা দুনিয়া পাগো রসুলকে ফুলের সঙ্গে তুলনা করে রসুল আকলাকে ফুলের সুগ্রানের সঙ্গে তুলনা করে বইয়ের নাম দিয়েছে যেই ফুলের খসবুতে সারা জাহান মাতো আর ওটাই আমার পড়া সর্বপ্রথম ধর্মীয় বই রসুলের জীবনী আর এত মজা লাগে পরপর চারবার বই বইটা যত পড়ি পড়তেই মন চায় তখন অন্তর মধ্যে চিন্তা আসে যে এই ব্যক্তির চরিত্র এত সুন্দর না জানে এই ব্যক্তির প্রচারিত ধর্ম আরো কত সুন্দর তা কেমন ধর্ম ইসলাম ইসলাম সম্পর্কে বিস্তারিত আমি জানবো এই চিন্তা চেতনা নিয়ে তখন থেকে ইসলামী বই পুস্তক পড়তে শুরু করি পড়তে পড়তে অল্প দিনের মধ্যে ইসলাম ভালো লাগে আমার কাছে তখন মনে মধ্যে আর একটা চিন্তা আসে ইসলাম সম্পর্কে জানলাম বুঝলাম পড়লাম তা ইসলাম ভালো লাগলো কিন্তু আমার পৈতৃক ধর্ম যেটা হিন্দু ধর্ম তো ইসলাম থেকে আরো ভালো হতে পারে ও সম্পর্কে জ্ঞান নাই পড়ে দেখিনি কোনোদিন তখন অন্তর মধ্যে ধাক্কা লাগলো ভুল করেছি তো পরে ধর্মের বই পুস্তক পড়লাম অথচ নিজের ধর্মের বই পুস্তক পড়লাম না এটা কেমন হয়ে গেল তখন সিদ্ধান্ত নিলাম নিজের ধর্মের বই পুস্তক পড়বই আবার হিন্দু ধর্মের বই পুস্তক পড়তে শুরু করলাম হিন্দু ধর্মের বই কিন্তু একটাও পড়তে বাদ দিই নাই বেদ গীতা ভাগবত মহাভারত পুরাণ চন্ডী রামায়ণ পলকি পুরাণ সব বুঝছি সব কিন্তু আমি হিন্দু ধর্ম নিয়ে স্টেজে আলোচনা করা পছন্দ করি না কারণ ভদ্রা ইসলামের কোনো উপকার হয় না বরং ক্ষতি হয় এমনি কিন্তু হিন্দুরা মাঝে মাঝে আর শুনতে আসে আসে না শুনতে শুনতে আল্লাহ পাক কোনো দিন তাকে হেদায় দিয়েও দিতে পারে না কি বলে কিন্তু আমি যদি স্টেজে উঠে ওদের ধর্মের বিরুদ্ধে বলতে শুরু করি ওই লোকটা উঠে গালি গালাস করতে করতে চলে যাবে জীবন আসমাপ্লি ধারো আর আসবে না কোনোদিন লোকটা এতে লাভ হইলো না ক্ষতি হইলো বলে যেন আমি হিন্দু ধর্মের স্টেজে আলোচনা করা পছন্দ করি না তবে হ্যাঁ যদি কোনো হিন্দু বোধক আমার সঙ্গে আলোচনা বসতে চান আমি যে কোনো মুহূর্তে তার কিন্তু কন্ডিশন আছে উনি যদি প্রমাণ করতে পারেন হিন্দু ধর্ম সত্য আমি ওই বৈঠকে আবার হিন্দু হবে কোনো অসুবিধা নেই আর যদি আমি প্রমাণ করতে পারি ইসলাম ধর্ম সত্য ওনার ওই বৈঠকে মুসলমান হতে পারে এই কন্ডিশনে আপনাদের এলাকার কোনো হিন্দু বাদ যদি বসতে চান আমার সঙ্গে কবে বসবে কোথায় বসবে দিন দেবেন খালি দিন দিয়ে আমাকে ফোন দেবেন চলে আসবে ইনশাল্লাহ আপনাদের দোয়ার বরকত আমার সঙ্গে আলোচনায় বসে এ পর্যন্ত একজন উঠে যেতে পারে নাই একজন না আমি নব্বই সালে ইসলাম গ্রহণ করছি এ পর্যন্ত আমার হাতে আরো সাতান্ন জন কলম অপর ইসলামের দীক্ষিত হয়েছে আপনাদের দোয়ায় সবথেকে বড় ব্যর্থতা আমার পরিবারের থেকে আমি এখনো কাউকে ফিরাইতে পারি নাই আমার বাপ মা ভাই বোন আছে সকল এখনো হিন্দু সকল তারা আমার কথা শুনতেই রাজি না তারা আমার কোনো ধ্বংস হয়ে গেছে আসলে হেদায়তের মালিক তো আল্লাহ কি বলে হ্যাঁ পারতাম যদি গরি বইতো তালি পারতাম মাঝে মাঝে টাকা পয়সা দিলে হাদিয়া তোফন দিলে তো দিল নরম হইত তারা তো আমার টাকার দিকে টাকা প্রস্তাপ করে আমার বাপ তো কোটি কোটি টাকার মালিক এদেশের অন্যতম বড় শিল্পপতি আমার বাপ আছে কোটি কোটি টাকার মালিক গুলশান দুই নাম্বারে থাকে যে বাড়িতে থাকে আমার ফ্যামিলি তিনটা গেটে তিনটা দারোয়ান ক্রস করে তো বাড়ির ভিতরে যাওয়া আমি সেখানে যাইতেও পারি না কোনোদিন দোয়া করা ছাড়া কোনো পথ নয় আমার আমি তাদের হেদায়তের জন্য সবসময় দোয়া করি আপনাদের কাছে আমার দাবি থাকবে খাস করে আমার মা বাপের হেদায়তের জন্য একটু দোয়া করবো কি করবেন তো হ্যাঁ বাবা যান ইসলাম ধর্ম যে সত্য ধর্ম এটা প্রমাণ করার জন্য কোরআন হাদিস লাগে না আমি হিন্দুদের কিতাব দিয়ে প্রমাণ করি ইসলাম সত্য ধর্ম হিন্দু ধর্মের মূল গ্রন্থ হলো বেদ নাম শোনেন না এই বেদ আবার চার খণ্ডে বিভক্ত ঋগবেদ সামবেদ যজুর্বেদ অথর্বেদ জিজ্ঞেস করেন হিন্দু ভাইদের কাছে মিথ্যে বলি নাকি 
এক অথর্ববেদের মধ্যে আমি আঠাশ জায়গায় আঠাশ জায়গায় আখেরি নবীর আগমনের খবর খুঁজে পাইছি যেগুলো একটার পর একটা ওনাদের সামনে তুলে ধরি কারো অস্বীকার করার ক্ষমতা নাই আবার যে কলকি পুরাণ নামে যে কিতাবখানা হিন্দুদের ওটা ধরে রসুলের জীবনে আর কিচ্ছু না কলকি পুরাণে ভবিষ্যৎবাণী করেছে সর্বশেষ অবতার যিনি হবেন তার নাম হবে কলকি কলকি জন্মগ্রহণ করবে মরুভূমির দেশে এবং সে দেশের সর্বোচ্চ বংশে তার জন্ম হবে মাতৃগর্ভে থাকতেই কলকি পিতা হারা হবে জন্মের কিছুদিন পরে মাকেও সে হারাবে ছেলেবেলায় সবাই তাকে ভালোবাসবে আদর করবে যখনই বড় হয়ে অবতার রূপে ধর্ম প্রচার করতে শুরু করবে আত্মীয় স্বজনরা শত্রু হয়ে যাবে শেষ পর্যন্ত দেশে থেকে তাড়িয়ে দিবে যে দেশে গিয়ে আশ্রয় নিবে সে দেশের মানুষ তাকে সাদরে গ্রহণ করবে কলকে অসপৃষ্ট সওয়ার হয়ে তরবারি দ্বারা যুদ্ধ করবে আর কলকে অবতারের চারজন প্রধান অনুচর থাকবে এই কলকে অবতার আবির্ভাবের পরে দুনিয়ার সকল মানুষের জন্য তার প্রচারিত ধর্মই সত্য ধর্ম বলে বিবেচিত হবে চিনতে পারছেন কলকে অবতার কি চিনতে পারছেন হ্যাঁ হিন্দু ভাইরা এখনো বিশ্বাস করে কলকে অবতার আসে নাই সামনে আসবে জিজ্ঞেস করে দেখুন ওনাদের কাছে ওনাদের বিশ্বাস কলকাতার সামনে আসবে সেই বিশ্বাসে ওনারা বসে আছে কিন্তু আমার বেনিলে চিন্তা ঢুকলো ওই কিতাবের মধ্যে বলছে যে কলকি ঘোড়াই ছিল তরবারিতে যুদ্ধ করবে সে যুক্ত সামনে থাকার কথা না তরবারি যুগ পার হয়েছে প্রায় দেড় হাজার বছর আগে ঠিক না প্রথম ছিল লাঠির যুগ এরপরে আসছিল তরবারি যুগ এরপরে আসছে আগ্নে আস্ত্র ডিডিডি এরপরে ক্ষেপণ আস্ত্র তারপরে অ্যাটম তারপরে পারমাণবিক বর্তমানে চলতেছে রাসায়নিকের যুগ জীবাণু অস্ত্রের যুগ এটা কি বলেন ঘোড়ায় চলে তরবারিতে যুদ্ধ করার যুগ আছে নাকি আর আমার বেরেনে চিন্তা ঢুকলো কলকি অবতার তুমি সত্যি সত্যি ঘোড়ায় চলে তরবারিতেই যুদ্ধ করবে তাহলে তরবারি যুগেই তার আগমন হয়েছে ওনারা চিনতে পারে নাই কে সেই কলকি আমি খুঁজে বাইর করে ফেলাইছি কলকি শব্দটা সংস্কৃত শব্দ যার বাংলা অর্থ হচ্ছে প্রশংসিত মোহাম্মদ শব্দের অর্থও প্রশংসিত কলকি আর মোহাম্মদ সমার্থক শব্দ ঠিক না নামে মিলে গেছে যে কলকি সেই মোহাম্মদ কি কান হ্যাঁ আর কলকি পুরানে কলকি অবতার সম্পর্কে যত ভবিষ্যৎবাণী করেছে সব রসুলের সাথে মেলে না ওই কলকি অবতারই হচ্ছেন আখিরি নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আমি সেই কলকি অবতারকে মেনে নিশি বা জানে এটাই আমার পরিবর্তন আর কিচ্ছু না আবার খ্রিস্টান ধর্মের বই পুস্তক পড়তে বাদ দিন খ্রিস্টান মিশনারিতে যোগাযোগ করে ওদের মিশনারিতে যত বই ছিল সব পড়েছে ইঞ্জিলের অনুবাদ পড়তে যাইয়া ওর মধ্যে রসুলের আগমনের খবর পেয়ে গেল ইঞ্জিল তো আসমানই কি তাই ওরা পরিবর্তন করছে কি যত পরিবর্তনই করুক আল্লাহ পাকে নিদর্শন একেবারে মুছে ফেলে দিতে পারে নাই ওর মধ্যে রসুলের আগমনের খবর পেয়ে গেলাম এই জন্য আমি চ্যালেঞ্জ দিয়েছি কোন খ্রিস্টানও যদি আমার সঙ্গে বসতে চাই যে খ্রিস্ট ধর্ম এই যুগে সত্য রসুলের আগমনের পরে আমি খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করবো কোনো অসুবিধা নাই আর আমি যদি প্রমাণ করতে পারি ওটা এককালে যদিও সত্য ছিল মোহাম্মদ রসুলের আগমনের পরে আল্লাহ পাক ওটাকে মনসুখ করে দিয়েছে ওটা এখন বাতিল ধর্ম যদি প্রমাণ করতে পারি তাহলে ওর ওই অশ্লিশে ওর ইসলাম গ্রহণ করা লাগবে এই কন্ডিশনে যদি কোনো খ্রিস্টান বসতে চায় আমি তার সঙ্গে বসতে তো আর যখন তখন দোয়া করবে না খ্রিস্টান ধর্মের বই পড়তে জোর মধ্যে রসুলের খবর আগ ইসলামের খবর পাইলাম হিন্দু ধর্মের কিতাবের মধ্যে ভুরি ভুরি পাইলাম ইসলামের খবর রসুলের খবর তখন আমার বুঝে এসে গেল রসুলের যাই ঠিক ইসলামই সঠিক এই বুঝ পাওয়ার পরে মুসলমান হিসেবে জান তার আগে না আমার বাপ যদিও ধনী মানুষ আমার কিন্তু কিছু নাই বাজার আমি একটা টিনের ঘরে বসবাস করি পনেরো শতক জমি কিনে টিনের ঘর করে সেখানে বসবাস করি ওটুকু করার খেয়াল ছিল না মুসলমানের চিন্তা ভাবনা করতাম বাড়ি ঘর তোর কবর নিয়ে যাইতে পারবো না বাড়ি ঘর দবে কি খালি খালি যেখানে থাকতেও পারবো না দুদিন পরে সাথে করে নিতেও পারবো না ওর দরকার নেই গাছ তলায় কাটা দিয়ে আর মতো ভাড়া বাসায় কাটা দেবো যে কদিন বাসায় ভাড়া বাসায় কাটা দেবো গাছ তলায় কাটানো কাটা ভাড়া বাসায় থাকতাম তো ভাড়া বাসায় পদ্মা রক্ষা করে চলো খুব কষ্ট হয় খুব কষ্ট একদিন দুপুর বেলায় জ্যোষ্ঠী মাসে প্রচন্ড গরম জি জি মুসলমান হওয়ার পরে বিয়ে করছি ইসলাম গ্রহণ করছি নব্বই সালে বিয়ে করছি ছিয়ানব্বই ডিগ্রি পড়া অবস্থায় মুসলমান হয়েছি ওই সময় বিয়ে করেন ওটুকু করছি প্রয়োজনের তাকি দিয়ে পর্দা রক্ষা করার জন্য একদিন দুপুর বেলায় জ্যোষ্ঠী মাসে বিদ্যুৎ চলে গেছে হঠাৎ করে প্রচন্ড গরম আমি গরম সহ্য করতে না পারে জামা গেঞ্জি সব খুলিছি খুলিয়ে এরপরে গামছা ভিজে ভিজে গামছা গায়ে দিয়ে তাল পাতার পাখাতে বাতাস নিচ্ছি বসে বসে ওদিক রান্না করে দিক খেয়াল করে দেখি কি আমার বিবি সাহেব রান্না করতেছে বোরকা ফুল কি ব্যাপার এই গরমের মধ্যে বোরকা ফুড়ি আগুনের কাছে নাকি বাইরে যাবা বলে বোরকা পড়ছো কয় না আমি তো বোরকা ফুড়ি রান্না করি সব সময় কারণ বিবি সাহেব বলতেছে বাড়ির তো একা থাকি না আরো চারটে ফ্যামিলি ভাড়া থাকে এই বাড়িতে তাদের পুরুষ লোক ইচ্ছা মতো যাতায়াত করে বাড়ির মধ্যে আমি তাদের সামনে বের হবো কি করে বোরকা 
আমার দিলের মধ্যে বাড়ি মেরে উঠলো সাথে সাথে এই গরম আমি ভিজে গামছা গায়ে দিয়ে সহ্য করতে পারতেছি নালার বান্দি এর মধ্যে আগুনে কাছে ভোরকা ভরে রান্না করে আমি তালা বান্দির উপর জুলুম করতেছি বাড়া বাসায় রেখে নিজস্ব বাড়ি থাকলে আর বান্দিতে কষ্ট হইতো না পর্দা রক্ষার জন্য ওইদিন বুঝলাম একটু বাড়ি দরকার এই পনেরো শতক জমি কিনে টিনের ঘর করে তালার বান্দির বসবাস করে নালার বান্দি সেখানে খাস পদ্মা সহকারে বসবাস করে দোয়া করবেন আপনারা